दोस्तों एवं प्यारे बच्चों खुश रहो मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों आपसे निवेदन यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें बेल बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए आइए आज के सेशन में हम लोग क्लास सिक्स साइंस एंड सी चैप्टर फाइव सेपरेशन ऑफ सब स्टेंसेज पार्ट वन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन यानी पृथकरण की विधियां देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखिए सेपरेशन की के अनेक मेथड होते हैं एंड हैंड पाइकिंग विनोइंग थ्रेसिंग सेंटिमेंटेशन शिविंग डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन चर्निंग इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एटीसी इतने मेथड्स है ये किसी भी पदार्थ को सेपरेट करने का आइए इसमें फर्स्ट पॉइंट हैंड पाइकिंग मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये हैंड पाइकिंग मेथड होता क्या है इसको हिंदी में चयन विधि करते हैं यानी हाथ से जो हम काम करते हैं किसी भी पदार्थ में मिले हुए विभिन्न कणों को अलग करने के लिए हस्क एंड स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पाइपिंग मेथड कहने का मतलब है कि अनाज में जो भूसा और पत्थर मिले होते हैं उसको अलग करने के लिए हस्क का मतलब कि भूसी टाइप का उसको अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो हैंड पाइकिंग विधि है विनोइंग मेथड हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेड बाय विनोइंग मेथड अब देखिए विनोइंग मेथड का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए जैसे ओसाना है फटकना है सूप से जो हम फटकते हैं महिलाएं जो फटकती हैं चावल में दाल में कुछ जो कण होते हैं तो उसको सूप द्वारा फटक करके अलग कर लिया जाता है इसको हम लोग विनोइंग मेथड कहते हैं अब उस विनोइंग मेथड को किसको किसको जैसे दाल में मिले हुए कण को आप अलग कर सकते हैं चावल में मिले हुए कण को अलग सकते हैं गेहूं में जो छोटे मोटे कण मिले होते हैं उसको हम सूप द्वारा अलग करते हैं वही विधि विनोइंग मेथड है थ्रेसिंग मेथड पॉट्स आर स्टोन्स एंड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय थ्रेसिंग मेथड देखिए थ्रेसिंग मेथड क्या है थ्रेसिंग पॉट्स यानी कंकड़ या पत्थर और अनाज सेपरेट फ्रॉम ग्रेन्स यानी अनाज से पत्थर और कंकड़ के दानों को जो अलग करते हैं उस विधि को थ्रेसिंग मेथड कहा जाता है थ्रेसिंग मेथड थ्रेसिंग मेथड के अंतर्गत थ्रेसर मशीन द्वारा इस पर कार्य किया जाता है आइए नेक्स्ट देखते हैं सेडिमेंटेशन व्हाट इज सेडिमेंटेशन वेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एक चीज आप समझ लीजिए कि ये सेडिमेंटेशन क्या है आप देखते हैं पानी हो पानी में जब बालू के कण मिल जाते हैं यानी रेत मिल जाती है तो उसको अलग कैसे किया जाता है तो किसी बर्तन में जब आप जल को स्थिर छोड़ देते हैं तो रेत यानी बालू वो बर्तन की पेदी के सतह पर स्वतः स्थिर बैठ जाती है इसी क्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं नेक्स्ट शिविंग डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ऑफ मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय प्रोसेस ऑफ शिविंग एंड फिल्ट्रेशन देखिए इस मेथड में हम किसी पदार्थ को अलग करने के लिए 
शिविंग मेथड का यूज करते हैं यानी किसी चीज से आप चालते हैं छन्नी से आप छान लेते हैं इसी प्रोसेस को शिविंग मेथड कहते हैं इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन के माध्यम से भी क्लियर किया जा सकता है डिकेशन इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर शैंड पार्टिकल्स शिटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेशन देखिए क्या है कि इसमें जल है जल में आप बालू यानी पानी में रेत मिला हुआ है और प्रश्न उठता है कि हम जल को अलग कैसे करेंगे तो देखिए इसमें देखिए जल से रेत को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसी को हम डिकेशन करते हैं अब अलग कैसे करेंगे दो बोतल ले लीजिए या दो बर्तन ले लीजिए एक बर्तन में आप जल और रेत के मिले हुए अंश को एक बर्तन में रख दीजिए कुछ समय के लिए कुछ समय बाद वो पानी जब स्थिर हो जाएगा तो रेत उस बर्तन के अंदर बॉटम प्लेस पे पेदी में जम जाता है इसके बाद आप उस पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में आप डाल दीजिए इस तरह से जल और बालू यानी जल और रेत अलग हो जाएगा इसी प्रोसेस को डिकेशन कहते हैं आइए देखिए फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इन सॉल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड अब देखिए फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना आप देखिए घर में चाय बनाते हैं चाय पत्ती दूध अदरक आदि उसमें मिला होता है तो उसको क्या करते हैं छन्नी के माध्यम से हम चाय को छानते हैं इसी क्रिया को इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन मेथड कहा जाता है नेक्स्ट इवेपोरेशन इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस वेयर लिक्विड्स कन्वर्ट टू गैस इट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन देखिए यहां पर कह रहा है कि लिक्विड को जब गैस में चेंज कर दिया जाता है जब कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है तो उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं जैसे वाटर है वाटर को जब आप हीट करते हैं तो उससे वास्प निकलता है यानी गैस यानी वाटर को हीट करने पर वाटर गैस में चेंज कर हो जाता है और गैस में चेंज होने की इस प्रक्रिया को ही इवेपोरेशन कहते हैं नेक्स्ट कंडेंसेशन कंडेशन कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस वेयर सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड इट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंस सेशन देखिए सॉलिड जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है जिस प्रोसेस के तहत जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं एज समझ लेते हैं आइस यानी बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए बर्फ के टुकड़े को जब आप हीट करते हैं गर्म करते हैं तो बर्फ क्या होता है वाटर में चेंज होता है और बर्फ का वाटर में चेंज होना ही प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन है यानी कंडेंसेशन की प्रक्रिया है ये सॉलिड होता है सॉलिड होता है वाटर लिक्विड होता है तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहला नेक्स्ट चर्निंग व्हाट इज चर्निंग चर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ सेकिंग ऑफ क्रीम बटर फ्रॉम होल मिल्क और कर चर्निंग कहने का मतलब व्हाट इज चर्निंग चर्निंग का मतलब होता है देखिए मंथन मंथन यानी मथली द्वारा जब हम मिल्क या कर्ड यानी दही को जब ऐसे मथते हैं मथली के माध्यम से 
तो उससे हमें क्रीम या बटर प्राप्त होता है तो कहने का मतलब है कि देखिए दूध या दही से क्रीम या बटर प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसे ही चर्निंग कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन वॉट इज सेचुरेटेड सोल्यूशन सेचुरेटेड सोल्यूशन इज वन वन इन विच नो मोर दैट सब स्टेंसे कैन बी डिसॉल्व ये कहने का मतलब कि वाटर में जब हम शुगर डालते हैं तो शुगर घुल जाता है फिर शुगर डालते हैं वो भी घुल जाता है फिर शुगर डालते लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है कि शुगर हम डालते जाते हैं डालते जाते हैं और एट लास्ट शुगर इज नॉट सोलबल शुगर नहीं घुलता है तो ऐसे कंडीशन को ही सेचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है देखिए यहां पर टू ग्लास आपको दिख रहा है वाटर प्लस शुगर वाटर प्लस शुगर देखिए यहां नॉट सालूबल इन वाटर यहां जो वाटर में शुगर है वो सालूबल नहीं यानी घुल नहीं पा रहा है और यहां देखिए वाटर प्लस शुगर सालूबल इन वाटर यानी पानी में ये आपका घुलनशील है घुल गया तो जो घुल जाता है देखिए घुल गया तो इसको हम कहेंगे सालूशन ये सालूशन हो गया लेकिन देखिए ये नॉट सालूबल है तो इसी को कहा जाता है सेचुरेटेड सालूशन नेक्स्ट सालूशन और सालूशन इज बेसिकली टू सबिस्टेंसेस दैट आर इवनली मिक्स टूगेदर सालूशन का मतलब होता है दो पदार्थ आपस में यदि घुल जाते हैं घुलनशील हैं मिक्सचर हो जाते हैं पूरी तरह से उनका एक मिश्रण बन जाता है तो सालूशन कहलाता है द मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड सालवेंट एंड द माइनर कंपोनेंट इज कॉल्ड शालू अब देखिए जब हम सोलूशन बनाएंगे पहले वाटर और शुगर का तो स्वाभाविक है कि, कि वाटर अधिक मात्रा में होगा शुगर कम मात्रा तो जो आपका अधिक मात्रा में यदि आपका वाटर अधिक मात्रा में है तो द मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट अधिक मात्रा वाले को सॉल्वेंट कहते हैं एंड माइनर कंपोनेंट जो कम मात्रा है जिस जो अवय कम मात्रा में है उसको हम शालूट कहते हैं एज शर्बत इज अशालूषण शर्बत को हम शालूषण कहते हैं आइए एक्सप्लेन करते हैं वाटर प्लस शुगर बन गया शर्बत अब देखिए वाटर शालवेंट है शुगर शालूट है और शर्बत शालूषण है क्यों वाटर सॉल्वेंट क्यों है क्योंकि इसका जो रेशियो है वो मेजर है शुगर सालूट इसलिए है कि इसका जो रेशियो है वो माइनर है मिनिमम है और इन दोनों के मिक्सचर से आपका शर्बत यानी सालूशन बन गया सालवेंट द सालवेंट इज द वन डूइंग द डिसॉल्विंग एज डिसॉल्विंग यानी एज वाटर तो वाटर को हम सालवेंट कहते हैं सालूट और सालूट इज द सबिस्टेंस टू बी डिसॉल्व है शुगर कहने का मतलब देखिए जो घुलनशील नहीं होता है मतलब जिसमें कोई चीज घुल जाती है उसको हम सालवेंट और जो चीज घुलनशील होती है जो घुले घुलती है उसको हम कहते हैं शालू इस तरह से सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है आप सभी लोगों को लाल सर का लाल सलाम आपके नाम